A través de Pares. Ahí está Pares soltando la bocha. Continuidad. Sostiene Pares. Mete pique. Va Pares. Va Pares. Buena la tajada. Pero le va cayendo nuevamente para el lanzamiento. Y el gol. El tanto es a través de Costa. Esto está 1 a 0. Gana Colegio. Bueno, Fede Costa. El hombre gol del ascenso el año pasado. Una máquina que tiene buena hora. Uh, bueno, si empezás así, Bustamante. Estás loco, Bustamante. Ya desde tempranito te lo decimos. Se viene Pare. Pare. Gol. Gol del colegio. Ah, bueno, en un minuto se hicieron tres goles. Estaba manejando Taurian a la carrera Bustamante. Suelta para el extremo. Viene Franco. Gol. Gol. Franco. Qué latigazo, nene. Pedazo de gol para Ferro que gana 3-2. Mucho espacio. Otro pibe de la selección para poner cuatro iguales. Viene Ferro. Bustamante. Buen blocaje. Y salida ahora para ir en el Costa. A Costa va Garay, va Garay, va Garay, va Garay. Caray, qué gol. Gol de colegio. De punta a punta la llevó. El número 33 gana colegio 5-4. Bueno, mirá vos, eh. Cómo es la fortuna para Ward. Se va ahora. Echado, dos minutos. Pucho lo pone a Garay y entró. Y en 20 segundos marcó dos goles. El 33 para dar vuelta al partido. Bueno, comenta bien porque te está escuchando una querida técnica con tanta malicia. Viene el fly. Muy alto para Taurián. Bobillo que repone. Pares que suelta. Viene la contra con Ora. Uh, lo que acaba de tirar este pibe. La baña, estás. Estás loco, la baña. Un roscazo hermoso en la casa de Humboldt. Partido que gana Ward ahora por cuatro. Garay que entró bárbaro. Ahora en modo asistidor de Ora. Acá está nuevamente Secardi. Responde Usner. Usner que suelta pivot. Y adentro. A cobrar entonces el tanto de Fariña. Ojo, eh. Se le puso a uno Ferro ahora. Pero marca tendencia en la relación entre ambos. Va. ¡Pare! ¡Pare! Oh. Bestia. Bestia, animal. Zarpado. Pares a pie firme. Fierrazo. Casi lo entierra Fausto. ¡Qué golazo! Sin carrera, eh. Así como llegó. Mirá, ahí, parado, pla, golazo. Imposible para Fausto, es verdad, le va el cuerpo. Juega la primera etapa. Lo veo a Costa y me acuerdo del Costa que juega en el Sporting de, de Lisboa con Uf. Leo Maciel. Ahí viene el lanzamiento, bomba, adentro. Impecable, entonces, Costa. Tenés los dos Costa, tenés Martín claro. y tenés al zurdito Kiko. Sí. Compañeros en un par de meses de Pedro Martín. Para una jugada realmente vertiginosa, sale Ferro en la contra, va Usner, rosca. ¡No! ¡Gol! ¡Oh, lazo, chiche! Chiche de zurdito. 12-15 el partido. Alguna vez creo que lo hizo con la camiseta de la selección argentina. ¿eh? Sí. Fugonil, qué golazo. Con sus casi dos metros yendo para afuera. ¿Sabes quién hace ese tiro siempre? Bien. Lucas Aysen. Sí, claro. Sí, claro. Yendo para afuera. Alguna vez... Flores y Fausto. Flores que amaga. Uy, tiró una contra Rosca que devuelve Vázquez. Hay tiempo para una pelota más. 5-4. Duerme. Unster pierde la pelota. Increíble. Va a sonar la chicharra. Final. Final del primer tiempo. Colegio World está ganando Ferro 15-12. Recontra disputado que estamos disfrutando en la pantalla de Deporte B. Junto a Román Bravo y todo el equipo de Femeval. Para esta primera posición del equipo de Pucho. Pelota que llega al extremo. Viene Garay. Adentro del primer palo Garay. Abre cuatro colegio. Garay que... La pelota de Ferro. Que ahora es el que tiene superioridad numérica. Prendo por cuatro. Tres minutos 40. del complemento. Ahí está Bustamante para que venga Taurian. Otra vez el lanzamiento cruzado. Y a sacudir Ferro entonces, menos 3. Campeón nacional del 2023 con claro. Cantore. Cuyo último metro, ya te digo cuándo fue, porque viene esta bomba atómica. Un fierrazo extraordinario de Costa. Amante, forcejea Santos en los 6 metros. Baja la pelota Pivo a Fariña. Aguantó Fariña entre dos, eh. con mucha fortaleza Fariña para convertir. Se pone a 3 Ferro. Qué viene la toma de decisión. Cómo se llevó a la baña. Ganó bien Batalla cuerpo a cuerpo. Pares. Sí, con siete otra vez. Otra vez con siete. Va Pares, roba, se carde, se va, se carde. No hay arquero, se carde, traslada. Se carde y gol. Gol de Ferro. 20-20 en la casa final. Pares, Costa, Costa que encara, suelta, pivo. Qué bueno la baña, qué golazo. Qué manera de manejar la transición con Eje Ward. Tiró una pared futbolera tuya mía. Y la baña que estaba en el medio de la defensa. Ante la salida de Taurian, corre la espalda. Gran partido de la baña. Eh. Como que es su claro. puesto natural en la nube toda la vida. Uy, cómo está esa pelota. Sí, está sí. indomable. Saca Fariña la contra. Y vuela, y vuela, y vuela. La Iño. Gol. Gol de Ferro, la Iño. La velocidad final de la Iño. Medio vértigo. Bravo. Por cinco el partido, Hernán. Ahí está la pelota para Flores. Flores. No. Loco, acaba de sacar Fausto. Impresionante. Mm. Pero hay penal. Penal y dos. Penal y dos. Era la tajada del partido de Fausto. Y se quiere matar. A ver el penal. Caray Vázquez, caray, gol de Colegio. Colegio 26, Ferro 25. Y de acá hasta el final del partido, el equipo de Garbarino juega con uno menos. Ojo, 
¿Quién va a esa pelota? Pasó Secardi, uh. viene Usner, maderazo, 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 maderazo. Era hermosa. ¿eh? Pelota para Colegio Ward, ojo que no terminó. Quedan 20 segundos. La maneja Párez que choca con San Felipe, suelta. Uh. Y robó Fariño, 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 Fariño. No, Atajó Bobillo. Atajó Bobillo. No se puede creer el final del partido. Robaba Fariña a los pirones. Robaba sí. Fariña y después no contaban con la astucia de Bobillo que se queda con la pelota del partido. Va larga la contra para Párez. Falta de Párez. Gana Colegio por uno. Va al lanzamiento de Tauriana. Ha ganado Colegio Ward. Ganó Colegio Ward. Quiso Tauriana habilitar a su compañero que venía a la carrera forzadísimo al pase. Suena la chicharra y Colegio se queda con una victoria de oro. Fue la gran figura del partido, el goleador de su equipo. Por eso me parece que ahora vamos a hablar con Juan, con el ex Sid Moreno, para que nos diga cómo zafó de la última. Bueno, Juan, tenías la pelota. Ya eras la figura del partido. Casi te la mandás al final, ¿eh? Casi soy el, el villano, boludo. Eh... ¿Cuándo no hace duro jugar contra estos pibes, boludo? Es increíble, perdón la palabra. Son un equipo que nos viene teniendo cortito. Los últimos, creo, cinco o seis partidos nos venían ganando. Y nos venían ganando bien. Y creo que necesitábamos esta muestra de carácter. Porque desde lo jambulístico se puede mejorar un montón todavía. Creo que todos sabemos que con el plantel que tenemos podemos jugar muchísimo mejor. A veces sale, a veces no. Hoy era de esos partidos que creo que teníamos que ganarlo como sea. A veces ganar como sea no es lindo. Hoy se sufrió, tuvimos momentos de muy buen jambo y que sacábamos 5 o 6 goles, después por determinadas situaciones nuestras, eh, o a veces por bajar intensidad, o a veces por exclusiones, eh, y aparte de que ellos juegan bien, se ponían en partido, necesitábamos sacarlo y lo sacamos. Veníamos de perder con Ballester, un partido que allá siempre es durísimo, veníamos de perder con un partido que también teníamos muchísimo para mejorar y hoy era para demostrar esto. Hoy había que ganar como sea para seguir peleando de arriba y por suerte lo pudimos sacar. Bueno, se fue Pedro Martínez, pero lo dijiste recién, tienen un muy buen plantel, tienen gran variedad de juego en la primera línea, con jugadores que hoy quizás no juego tantos minutos, casos en Filipo, casos Cinso, que entran y dan rotación. La verdad que vos también lo ves, tienen un gran plantel para pelear en campeonato. Sí, eh, como dije ya a principio de año, vinieron tres chicos que, que venían jugando en clubes del ascenso, los Fede Cinso, Fede Costa y Jean, que la verdad que se adaptaron rapidísimo al grupo. Se adaptaron rapidísimo, hoy capaz de Cinso no jugó tanto, pero contra estudiantes jugó los 60 minutos, estamos rotando mucho, por suerte tenemos este plantel, confiamos mucho en nosotros, confiamos mucho en el compañero, tenemos que demostrarlo jambolísticamente porque tenemos con qué, como dijiste, pero por suerte tenemos las variedades de diferentes jugadores y todos muy parejos entre nosotros, cosa que capaz eh, no nos venía pasando en años anteriores o no rotábamos tanto como ahora, hoy por suerte tenemos para rotar y tenemos que aprovecharlo, jugar mejor para tener aún más rotación y nada, prepararnos de, de la mejor manera posible para, para el partido que se viene. Bueno, gran valor toma ahora el partido que tienen pendiente con Vicente López. Sí, eh, pero igualmente es un partido que, que, hay que hay que tomarlo con la misma seriedad que se toman todos los partidos. No, te, no tenemos nada para regalar. Eh, ellos siempre son, son complicados. Tienen un técnico muy inteligente que siempre nos complicó. Cuando, cuando estaba en Quilmes nos complicaba y hoy en día hemos jugado un amistoso contra ellos. Los conocemos, pero... Un amistoso no son los puntos, hay que ir a, a, con los dientes afilados, apretar los dientes y a sacar los tres puntos como sea. Suerte Juan, felicitaciones. Muchísimas gracias.